。公元一六三三年，盘踞台湾的荷兰人，由于明朝政府不能满足他们的贸易要求，准备悍然出兵，攻击厦门港，逼迫明朝签订《城下之盟》。七月十二日啊，指挥官普特曼斯带着荷兰舰队进入了厦门港。厦门守军呢，毫无防备。当时港内停泊着几十艘明廷和郑芝龙的待修船只。厦门守将张永产，他正在泉州操办军械；郑芝龙呢，也忙着在宁德一带剿匪。荷兰人呢，击沉了港内三十来艘大船和二十来艘小船。然后啊，荷兰人开始在厦门一带劫掠。随后啊，他们封锁附近的航道，威胁明朝政府开放贸易。并且提出无理要求，中国方面立即停止同西班牙、葡萄牙等国的贸易，只能与荷兰人贸易，否则将再度开战。这明朝官员听完都乐了，哎呦，真是不要你那张大脸，是不是在非洲、美洲豪横惯了你啊？是不是以为我大明帝国是吓大的？你说那些没用的有用吗？于是啊，中国方面的答复是：荷兰人，你们先赔偿战争损失。退回大元才有谈判的可能。他该说不说，这种皮球你说踢来踢去，最终他肯定是毫无结果、啊。于是啊，荷兰人再度进攻厦门。这一回，中国方面不再是毫无准备了。张永产和同安知县熊汝霖迎击，荷军败退。败退的荷兰人呢，在海上晃悠了二十多天吧，不敢再攻厦门了。于是啊，来到了这个廖罗湾，哎，临近海城县境，海城知县梁兆阳。听说有红毛帆的舰队来袭，那更不管毛病，简单复习了一下火烧赤壁的课文之后，迅速率兵夜袭，攻破荷兰舰队，焚小船三艘，获大船五艘。哎呀，这连输两场啊！这荷兰人万万没想到，哎、怎么办呢、哎？找帮手吧。于是啊，找了两个盟友。一个叫刘湘，一个是李国柱。刘湘原来是郑芝龙的结拜兄弟，因为拒绝降明，和郑芝龙就决裂了。那李国柱是李旦的儿子，因为郑芝龙侵占了李旦在台湾的资产而成仇了。普特曼斯啊，给这两个海盗头子开出的条件是啥呢？说荷兰人的大员巴达维亚以及其他要塞，他们都可以在那里停靠，自由贸易。两人是欣然应允呐、啊，凑了五十艘船，哎，前来助阵。荷兰人呢是信心十足啊！二十九日正式向大明递交宣战书，其中的要求有什么呢？第一，在漳州河安平大员巴达维亚自由贸易的权利；二，在鼓浪屿建立贸易据点；三，可派遣代表至中国沿海城市收购商品，船只可在福建沿海自由停泊；第四，不准任何中国船只前往马尼拉。第五，荷兰人在中国享有与中国人同等的法律权利。哎，别说五条了，就是其中任何一条，明朝政府都不会答应的。看来呀、啊，就是打得轻啊。八月三日啊，明军开始动员。郑芝龙啊，动用了江湖上的规矩，在朝廷的赏赐之外啊，另加赏格：凡参战者，每人赏银二两；若战事延长，再额外加五两。烧掉一艘荷兰船只，赏银。二百两，取得一个荷兰人头，哎，赏银五十两。你想，当时一个七品官的月俸啊，只不过是五两啊，杀掉一个荷兰人的赏赐，那相当于一个七品官近一年的俸禄，可见这个赏格之高啊。荷兰人听到这个消息之后，我也是心惊胆战的。此后啊，双方是集结兵力，互寻战机，摩擦不断，是互有胜负。十月二十二日黎明，明军得到了可靠消息。荷兰人和刘湘的联合舰队主力正停留在金门岛南部的六罗湾，于是率主力是悄悄进入金门决战，一触即发。开战之前呢，我们先来了解一下双方的军力。首先是荷兰方面有十三艘军舰，其中十二艘啊是盖伦船，一艘是中国式帆船。盖伦船呢，拥有两层或者是多层的甲板，排水量在一千吨左右吧。每船装有二十到三十门甲龙炮。刘湘啊，有五十艘海盗船，是一些老旧的中国式帆船，具体火力情况不明，但是拥有十几门红衣大炮。
，明朝方面全是中国式的帆船，总数一百五十艘，数量上呢绝对占优势。船只大小不一，其中一百艘为明朝海军原有船只，普遍呢较小，战斗力弱。剩下的五十艘啊，是郑芝龙当海盗时候的战舰，作战能力较强，火力配备是弗朗机炮六座，喷筒六十个，鸟嘴铳十个，烟罐一百个，弩箭五百支，什么粗火药四百斤，反正总的来说吧，荷兰是船少火力强，明军是船多火力差，这输赢都不好说呀。反正废话不多说了，金门海战开干吧。